我今天流水棒了，那八岁钱必须把手术做好。就是一个哥哥为了救自己有心脏病的妹妹，不得已而创业。我觉得现在这样的话，景浩追车那地方就跟个精神病似的。我跟他合作第四次了，这次是他最焦虑，真的。打磨的时间还是不够，剧本只有四个月到五个月创作的时间，尽量赶吧，他只要下雨就拍不了。欢迎新郎新娘，这个问题就在他脑子里边，然后每天他想到了，所以实际上从这儿要做过渡。观众是导演们的老师，观众们会给到好的批改意见。这个就是我们改造出来的一个警察局，他以前是这个样子的。我觉得电影也是一个孩子嘛，整个也是一个生产的过程。你经历拍摄，经历剪辑，经历你写的故事的人生，这是一个愉快的感受。参加救援队是有风险的，可能有生命危险。我觉得我可以死在对面的风景里面，死在我最向往的地方，但是我不想死在人手上。我曾经失去过一切，我曾经是活到地板上的人。画画也是一个缤纷的世界，你可以去填写你希望的世界的样子。我觉得重庆是一个。很有传奇色彩的城市，它有一种魔力，就是一直吸引我，帮助别人，尤其是在别人生命受到威胁的时候，你能够做这件事情，我觉得特别酷。我们不是英雄，我们就是普通人，只是我们自己愿意做这个事。英雄不一定要成为英雄，你只要问心无愧，认真的做事做人，这就够了。本节目由正浩 EcoFlow 独家冠名播出。本节目由长安汽车行业赞助播出。嗯、去年的十月末吧，电影局的领导把我叫过去，说想要拍一个跟深圳有关的《新时代深圳》的一个电影。是要表现年轻的深圳以及年轻的在深圳的人。呃，朝哪边坐？你看方向朝向，他们应该朝那边吧？对。警察在那儿。这边这无所谓，那边也可以来一个。然后那边也会来个群。对呀、啊。之前跟文美导演合作过《恋爱中的城市》和《我不是药神》，我和我的祖国。然后我们俩都是非常喜欢现实主义，我们两个就基本上见面，一拍即合，就是审美、感受、做人的方式都很搭，那就很快就成了。那这有个这块有个全景，然后那边有个环境的全景。嗯，警察如果让他录哦，你想让他就是正对着坐？不不不是不是，侧着坐也行。可以啊，那我们就重新陈设一下，把这块就给它清开了。李淼是博学介绍的，那我们三个是一个非常长期的合作伙伴了。你可以跟他们两个交流剧作、表演、音乐、剪辑，跟李淼沟通摄影，跟博学沟通美术，就是他们基本上在剧组里面就可以担好多事儿。之前做过《唐人街探案》系列，然后《药神》的美术指导和造型指导，《奇迹》这个片子我是同时在做美术和造型两个工作。汪姐、刘洪志、呃，梁博，这是景浩。你知道吗？是这样的，其实这个轴线是疏忽了，他这些人物关系，这个轴线，但是现在全景一定有一个这个。去年文美野导演接受到这个任务的时候，然后他就同步告诉我了，主题是写深圳改革开放嘛，然后他就想写一个创业的故事。好的
你甭道歉，他吓唬咱们女工，就是他们先动手，咱们下道歉。对，那你们保护工人没错啊，但也得有个度。你真打出事儿来，你厂子开不开了？是是是。首先，这个片子题材上就有一定的，咱们说限制或者说要求，它跟可能传统的创业电影的要求都不一样。比如说，我们看到很多国外的，无论是 Facebook 还是中国的合伙人，他都是有比较耳熟能详的原型人物的。那我们这个电影因为没有原型，所以它必须靠其他的故事扭力来创造共情或者创造吸引力。还需要解决的一个问题就是，创业电影要不然就是主角为了成功放弃道德，要不然就是主角为了道德放弃成功。这个电影里也不具备，因为这个电影我们说了，它有一定的献礼元素。我们其实不想深挖为了成功而放弃道德准则的人，所以他可能面临的类型枷锁，但同时也给你逼出一条比较新的创作理念来。所以你这个这个雕刻或这个雕刻是不是会挪一次，对吧？呃，如果你说这个拍完了之后要过来这边，对，因为如果这两场放在一天的话，是不是得挪一次？嗯、对，得得得再挪一次。因为当时预计这个电影要求十月一号上映嘛，就是献礼嘛，所以这个项目前期从剧本到开机拍摄的时间相对来说是非常短的，剧本可能还没有初稿就得开机。七五七六，大暴风雨。然后呢，七七到八四，太阳，然后八五。我写《药神》的时候，就我跟编剧，我们两个人大概写了能有两年多吧。那这次的剧本就不太一样，因为它时间很紧，剧本只有四个月到五个月的这么一个创作的时间。搭出一个框架之后呢，我就大概找了五个吧，算我之内五个编剧讨论和同时去挖掘这个题材，然后创作它。国家的任务，所以他要赶十一。那现在应该是尽量赶吧，但是不知道能不能，有点悬。呃，如果现在这种这种天气这样的话，只要下雨就拍不了。而且关键有的时候是，哎，他湿气，统统做好了，统统做好了，来，上次的样子，对，湿气。现在就是一个哥哥为了救自己有心脏病的妹妹，我们管叫不得已而创业，开始做手机的零件的回收，他才有可能创造几年内的无法创造的财富，然后这个财富能帮助他救他的妹妹。预备，开始。我在拍到一定程度的时候，突然间有一天，我觉得，哎，要有这么一场戏，是从一个孩子嘴里直接谈论死亡，所以说我现写的一场戏。四个月的一个长篇剧本，其实是已经非常快了，可能要在拍摄的过程中不停地去反思这个剧本。来从头回放，再细一点，对，用镜头，近景的时候再细一点，微微妙的变化，能抓到这个好。千玺的理解能力是非常强，基本上我会跟他说一些厚了、薄了，他就明白是什么意思，点到即止。你比如说你修路，你别给他修好，你修好了，他的那个创作空间就会变得很狭窄。千玺就属于一块砖就可以了，一块砖就够了。
一箱千玺还真的是让我感受挺不一样的。首先，我感觉他背后应该做了很多功课，因为我们在现场时候，我从来没看过他背台词、拿剧本，他基本上到现场就直接演。前期的时候，可能我们拍会拍很多遍，帮助他找那个人物嘛。到中后期的，基本上都不用找，都不用跟他去聊什么，他他已经成为那个人了，他是有这个天然的塑造能力。千玺在给彤彤上左边脖子的时候，他如果反抗的话，你就说你别动，你要跟他说一嘴，你别别动。一二十六次，别动。呃，千玺这一条最后 ending 的时候，呃，保持定定板的时候，手就不用去摸彤彤的头了，就放在那个后背的位置就行了。两只手，就是左手上一点，右手下一点就行。现实主义的片子，你要考虑到真实的人物逻辑啊、嗯，就要去抠很多小细节，因为观众看到的时候，他可能不会抠你那些细节，但他会感受到这是不是真实的。我一直有句话，观众的敏感度远远的高于创作者。观众由于没有专业培训，他对于你呈现来出来的东西的那个分毫的差别的感受是非常非常敏感。好停啊！这条所有都很好啊，只有中间一个地方老苗，就是他趴到哥哥身上之后，他要。观众是导演们的老师，就像我们从小写作业给老师批改是一样的，观众们会给到好的批改意见。你就完全定态的，也没有调度，他就在这儿，头上就在那儿，等着。我哥咋了？死了吗？还不来？<笑>对，反切小孩一表情，一愣，然后那边就，哦、呃，当当当，一笑完了，小朋友一笑完了，就哭了。正常不就得这种？不要不要，我还不来，因为你死了。我原来小孩的时候学习太差了，看很多的书，看很多的漫画，听很多的音乐，就是不好好学习。上初中开始，每周看个七到十部电影，养成了一个习惯。高考就考得很差，所以就希望看看是不是能学艺术。后来是考了电影学院的研究生，考了三年。学习的同时，保证自己每年拍一部短片，自己去拍点广告，拍点 MV， 挣点钱，然后就拿来组织一些朋友去拍短片。然后老头从那个位置拿被子，对，开始拿被子，拿出来之后他说了一句谢谢，老头说：“来一首啊，不用，一百首。”我的成长的状态就是不停的拍。呃，什么题材都拍，什么类型也都尽量的去碰一碰，专挑自己觉得难的东西拍，把它当习作训练自己，这个就是成长的最比较有特色的地方。嗯、等挑完了之后，这些可以挑着做做做。好，不是同一期天亮。哎，你们后边那块那块床单不好啊，那个太花了。嗯。对，就这个地方就是我们这个驾驾校租下来当我们美术组，就是道具和置景的一个生产生产车间。你看我们有好多小东西啊，比如说演员过马路的时候需要红绿灯，这个红绿灯如果我们用真的红绿灯的话，它必须等这个红,红灯变成绿灯。但是我们自己开发了一套那个程序，我们可以自己遥控这个自己的红绿灯。这个锥筒是真的。这个锥筒是假的，我们为什么要做这个假的锥筒呢？是因为我们有一场戏是拍台风
。台风的时候，我们自己的鼓风机吹这个是吹不动的，但是这个就很容易就一碰就到，就拿电风扇就能碰到。你看，这是我们养的，未来会拍戏的猫，就从小养的，然后可以摆在镜头前面，它也不跑，特别听话。这个就是我们在这个月饼厂里边改造出来的一个警察局。你看外面就是破破烂烂的这个厂房。我们这个片子因为实在没有地方去加这个风格啊，或者是色彩啊什么的，就用了大量的玻璃上的膜，然后会有一些色光出现。如果去掉这些这些色光，你这个场景变得很无趣，就是很真实的一个警察局。它以前是这个样子的，就是特别破、特别破的，然后我们把它重新收拾出来的。嗯跟导演那个文不野发微信说：“我说我准备回去迎接孩子了。”就最终是就商量了有三天，跟组剧组请了三天假。现在马上回酒店，三点半、四点半有个会，然后开完会，然后就晚上直接去晚上夜戏了。你看能不能再往后拉点 B 机？那再躲在阴影里边。现在我估计不太行。C 机可以并到 B 机，大概同角度拍两车关系。呃，老马可以往前再吹一小口。哎，差不多，差不多，好好，可以，可以，可以，可以，来，准备失败。我先来吧。追车那两期就是，主角遭遇的某次打击，就看他怎么克服困难，以及以及保住自己的财产。来停停停停停！红车在我这边来点，来点来点啊！红车啊，要来要来，就是就是整个平行过来，黄十字错一个黄线，黄线位置。我们拍的是一个现实主义的电影，它如果打斗的话，其实更多的情况下要去除掉套路感，比如说架势感，它需要更粗鲁和更慌张，因为我们说现实中的生活的人是没有学过打斗的。那很多时候在拍的时候调整的，一般就是可能武行兄弟身上动作感太重了。人往人往那边借点，人往那边借点，差不多这个，行吗？哎，可以，距离行，咱再往那边去，可以，好，这个点差不多。
我觉得现在这样的话，景浩追车那地方就跟个精神病似的，你知道吗？就是好像你这个精神病行为，什么挂大挂大车等等这些，全是为了场子，那观众就会说你何必呢？对啊。他原来一直认为那个剧本隐隐的感觉是有一些个偏差的，正好我们那天拍《吹竹》的戏的时候，他想到了是偏差在哪里。这个男主角他是个普通人，他怎么能去扒车、追车，最后去一些个危险动作下然后摔倒？就是你起因的点必须要考虑现实逻辑。在婚礼这场戏完成的是 A 和 B 的双面偏移，明白了，明白了吧？后边就全是 B 故事，因为后边全是妹妹。对，所以所以实际上从这儿要做过渡。我的意思是，妹妹都在，让找一台单机，就所有的事儿都拍着妹妹的发、嗯。那这样的话就有更有理由，哥哥跟个疯子一样上车挂大车。对，婚礼那场原来是没有妹妹是没有来的，但是呢，呃，我经过很长时间拍摄之后，我发现我说那场戏不可以没有妹妹。那场戏如果没有妹妹的话，等于妹妹在。在中间大概五到八分钟是缺失的，那它会形成断层，就观众很长时间没有看到它。这样的话，主角在后半段做的一些比较过激的动作，或者说一些一些保护动作就没有指点了。婚礼的时候，哥哥在上面讲话，妹妹在底下哈哈鼓掌开心，然后一帮女孩过来问哥哥说：“你有没有女朋友啊？”然后妹妹在旁边很不高兴。下一场戏，邱家荣来抢抢东西了。你觉得他哥哥现在这种犯虎的所有指点就有了？哦。这样顺序，他说你因为情感，要不然就是那种。我一直认为我写剧本是在做电影的时候最愉快的过程。那无论他挣不挣钱，在写《药神》的时候那两年半，是我靠之前短片的奖金在活着，就是一日三餐，往来路费就够了。主要是你开开不开心，他挺开心的。我现在想想，我当时两年多是非常愉快的，因为你在不停的完善你想要做的东西。摇下到这块儿，你变一口叫我看一下。C 级信号呢 ？C 级信号呢？那那那应该是，就是比较比较主桌嘛，应该穿的稍微好一点。应该换个 Polo 衫或者衬衣都可以。如果你们也准票祝贺的话，请响起掌声，让我们一起欢迎新郎新娘给朋友们唱。那场戏就等于是他的创业小分队，有一个人要结婚了，然后所有人到场去祝贺，然后是一个很温馨的一个一场戏。到里边说，现在有请新郎新娘入场，这个时候大家伙欢迎鼓掌。那个哦，好，来准备整体试一下，整体试一下了啊。今天能不能演好？<笑>他这四天都要演戏。我是好景电子原件厂的厂长，今天我很荣幸能够作为新郎的单位领导在这里致辞。我衷心的祝福。婚礼那场原来就是景浩和他的团队之间的每个个体之间的互动，但现在有了妹妹之后，就有了一个试点人物。你能看到一个孩子跟自己的哥哥在你的艰苦的生活里面有那么一瞬间的。沾喜就是能够看到喜悦，能够看到很喜庆的日子里面，大家都放下那个身上背着那个沉重的那个包袱，那一刻你可能共情感就会更浓一些。他们成为亲密的一家人，让我们用掌声把我们真挚的祝福送给他们，祝生活幸福，事业成功，爱情永恒。<笑>妹妹特别好
，我的感受是，如果我不知道我要做什么，我会很煎熬；但如果我知道我要做什么，生活会过得很愉快。就说出来有点酸，那热爱啊，热爱。你爱这个行业，所以你要拍，你经历拍摄，经历剪辑，经历你写的故事里的人生，这是一个愉快的感受。我觉得电影也是一个孩子嘛，我们从前期写剧本、孕育到拍摄过来，真的把它最终交给观众，其实整个也是一个生产的过程。每个电影都有每个电影的命运，每个孩子有每个孩子的命运。我们能做到的就是尽量培养他，把我们有的东西给到他。你的热爱正在热。